ഹലോ ഏവർക്കും സ്മാർട്ട് പേസ് ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അമ്പത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കറണ്ട് അവേഴ്സും പിന്നെ നമ്മൾ പീരിയോ ടേബിൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി ഡി എഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റാങ്ക് ഫൈവിൻ്റെയും പിന്നെ എസ് സി ആർ ഡി ടെക്സിൻ്റെയൊക്കെ പി ഡി എഫ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത്രയേ പറയാവുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വഹിച്ചത് ആരാണ് പിണറായി വിജയൻ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര് പിണറായി പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ ഓക്കെ എടാ ഇത് ഒന്നാമതായിരുന്ന വ്യക്തി അതായത് ഈ പിണറായി വിജയൻ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് പിണറായി വിജയൻ റെക്കോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറികടക്കുന്നത് അതായത് അതിന് മുമ്പ് ആരായിരുന്നു സി അച്യുത മേനോൻ സി അച്യുത മേനോൻ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി എന്തായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസം പിണറായി വിജയൻ ചെയ്ത് അല്ല ആ സി അച്യുത മേനോൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അടിയന്തര അവസ്ഥ കാലത്ത് ഓക്കെ അടുത്ത അതായത് എഴുപത് മുതൽ എഴുപത് എഴുപതോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ആ റെക്കോർഡിനാണ് ആര് മറികടന്നത് പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിനാല് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തു മറികടന്നു എന്നാൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം പദവി ആ വഹിച്ച പട്ടികയിൽ ഇപ്പൊ എത്ര സ്ഥാനത്താണ് പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി ഒന്നാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം നാലാമതാണ് കേട്ടോ എത്ര ആണ് നാലാമത് നാലാമത് നാലാമതാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത് ആരാ എത്ര ദിവസം നാലായിരത്തി ഒമ്പത് ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇ കെ നായനാരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ എത്ര സ്ഥാനത്താണ് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് കേട്ടാ ഓക്കെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് മുമ്പ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസത്തെ റെക്കോർഡ് ആയിരുന്നു ആക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് ഇപ്പൊ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് പിണറായി വിജയൻ പിണറായി വിജയൻ എത്ര ദിവസം ആ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം മനസ്സിലായാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുടർച്ചയായി ഇപ്പൊ ഒന്നാമത് ആരാ പിണറായി വിജയൻ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം അധികാരത്തിൽ ഇരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ എത്ര സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പം നാലാം സ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിധി ന്യായങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കോടതി ഏതാ കേരള ഹൈക്കോടതി ഏതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിധി ന്യായങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി ഏതാണ് നമ്മളെ പ്രാദേശിക ഭാഷ ഏതാ മലയാളം ഓക്കെ അതായത് കോടതി വിധികൾ എന്ത് ചെയ്യുക മലയാളത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അറിയണം താല്പര്യമുണ്ടോ ആരെയും പിടിച്ച് നാല് ഇടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കേസാവ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോകണം അവിടെ നമ്മൾ അപ്പീലൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഹൈക്കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വിധി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിതമായുള്ള സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിക് അനുവാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിക് അനുവാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻ്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് സുവാസ് എന്താണ് സുവാസ് ഈ സുവാസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പരിഭാഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അപ്പൊ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിക് അനുവാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിക് അനുവാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അതിന്റെ ചുരുക്ക പേരാണ് എന്ത് സുവാസ് ഈ സുവാസ് ആണ് ഈ പരിഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ശരിയാ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പൗസ് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കളക്ടറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാ വയനാട് എ ഗീത ആരാണ് വയനാട് കളക്ടറായ എ ഗീത വയനാട് കളക്ടറായ എ ഗീതയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച കളക്ടറായി തിരക്കപ്പെട്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ സംസ്ഥാന മികച്ച കളക്ടർ ആരാണ് എ ഗീത വയനാട് എ ഗീത വയനാട് എ ഗീത വയനാട് ഓക്കെ മികച്ച കളക്ടറേറ്റായി തിരക്കപ്പെട്ടത് എന്നറിയാവോ മികച്ച കളക്ടറേറ്റിൽ ഇല്ലേ മികച്ച കളക്ടർ ഇരിക്കുന്ന വയനാട് വയനാട് എന്തൊരു പിള്ളേരാണെന്ന് മികച്ച കളക്ടർ എ ഗീത ഓക്കെ മികച്ച കളക്ടറേറ്റ് വയനാട് കള
രാജ്യശ്രീ എം എസ് ഏത് സർവകലാശാലയാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ചുരുക്ക പേരാണ് കെ ടി യു കെ ടി യുവിൻ്റെ പോലൊരു ബന്ധ ആ കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സർവകല ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന രാജശ്രീ എം എസിനെയാണ് സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്തത് പുറത്താക്കി വൈസ് ചാൻസലർ പദവി എന്ത് ചെയ്ത് പുറത്താക്കിയത് ഓക്കെ രാജശ്രീ എം എസ് രാജശ്രീ എം എസ് ഓക്കെ ശരി പിള്ളേരെ അടുത്ത കണ്ട ചോദ്യമാണ് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതി മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഏതാണ് മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളും ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി ഏതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി വേണ്ട കേരള ഹൈക്കോടതി മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മളിപ്പം ആശുപത്രിയിൽ പോയാലും നമ്മൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കേരള ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ വനിതാ പാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് കേട്ടോ അപ്പം അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ സഹായത്തോടെ വനിതാ പാലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് അതിനിവിടെ കേരളം നേരത്തെ കൊടുത്ത ആരാ കുടുംബശ്രീ കേരള സർക്കാർ കേരളത്തിലെ വനിതാ കമ്മീഷൻ കുടുംബശ്രീ പറഞ്ഞു എന്തിനു വനിതാ എന്ന് കേട്ടോ അവന് കുടുംബശ്രീ നിന്റെ വീട്ടിലെടുത്താണ് കുടുംബശ്രീ വീട്ടിൽ നോക്കി കൊണ്ടത് കുടുംബശ്രീ വനിതകളാണല്ലോ ഏതാ മനസ്സിലായ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ഏതാ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം മാർച്ച് എട്ട് ദേശീയ വനിതാ ദിനം ഏതാ ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്ന് സാർവജനിക നാടിന്റെ ജന്മദിനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നാം ദേശീയ വനിതാ ദിനം ഓക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തിന് ഏടാ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സഹകരണത്തോടെ കോഴിക്കോട് ഒരു വനിതാ പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു നടന്ന സംഘടിപ്പിച്ചു ആ അത് ആര് സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ആ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ആണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായാ കുടുംബശ്രീ എന്ന് ആ അടുത്ത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനുള്ള ദീൻ ദയാൽ ഉപാധിയ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് അറിയോ രണ്ടക്ഷരമുള്ള പഞ്ചായത്താണ് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് പക്ഷെ വളരെ അല്ല സാധാരണ ആദ്യം വരണ അക്ഷരമല്ലേ ഇത് ലാലം 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 കോട്ടയം ലാലം കോട്ടയം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ദീൻ ദയാൽ ഉപാധിയ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പഞ്ചായത്ത് ലാലം കോട്ടയം ലാലം കോട്ടയം ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ദീൻ ദയാൽ ഉപാധിയ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആ തലയ്ക്ക് തല തല എന്ന് പറയുമ്പം തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂര സ്വന്തം ജില്ല ഇന്നുകൊണ്ട് ഓ തലശ്ശേരി തലസ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ തലയെന്നും പറയും കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ദീൻ ദയാൽ ഉപാധിയ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാട് തിരുവനന്തപുരത്തിനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സുബിന അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയേ മൂന്ന് തവണ മൂന്നാം തവണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് എത്ര തവണ മൂന്നാം തവണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പൊ മികച്ച പഞ്ചായത്ത് ഏതാ ലാലം ലാലം കോട്ടയം മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാ തിരുവനന്തപുരം ഏത് പുരസ്കാരം ആ ദീൻ ദിയാൽ ഉപാധിയ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ പുരസ്കാരം പഞ്ചായത്ത് ശാക്തീകരണ ലാലം പഞ്ചായത്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സോറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്താണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ലാലമാണ് മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് തിരുവനന്തപുരം എത്ര തവണയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് കിട്ടുന്നത് ആ മൂന്നാം തവണ ഓക്കെ എടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ്യിൽ അന്തരിച്ച സി പി സുധാകര പ്രസാദ് ആരായിരുന്നു കഥകളി ആചാര്യ രാഷ്ട്രീയ സാഹിത്യകാരനല്ല കവിയല്ല ആർട്ടിക്കി
ആ അപ്പൊ അന്തരിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന് മെയിൽ അന്തരിച്ച സി പി സുധാര പ്രസാദ് ആരാണ് ആ മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ വ്യക്തിയാണ് ആര് സി പി സുധാകര പ്രസാദ് സി പി സുധാകര പ്രസാദ് ഓക്കെ ശരി ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യം പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മതിയാക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ഏതാണ് പാലക്കാട് ഗീലക്കാടൊന്നുമല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടാ തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടാ കാട്ടാക്കടൽ ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് കേട്ടോ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ആയി മാറുന്ന ഏതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ഓക്കെ എടാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സെന്റർ ജയിൽ എവിടെയാണ് തവനൂർ മലപ്പുറം കേട്ടാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സെന്റർ ജയിൽ ഏതാണ് തവനൂർ മലപ്പുറം ഒന്ന് പോയി കണ്ടാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ തവനൂർ മലപ്പുറം ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിലാണ് തവനൂർ മലപ്പുറം ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ എത്ര സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട് നാല് ഏതൊക്കെയാ പൂജപ്പുര കണ്ണൂര് വിയ്യൂര് തവനൂര് കേട്ടാ പഠിക്ക എളുപ്പമുണ്ട് പൂജപ്പുര കണ്ണൂര് വിയ്യൂര് തവനൂര് എല്ലാം ഇർ ഓക്കെ പൂജപ്പുര കണ്ണൂര് വിയ്യൂര് തവനൂര് ഓക്കെ ശരി അടുത്ത് യുണീക്ക് തണ്ടപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് യുണീക്ക് തണ്ടപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് പാറ പിള്ളേരെ കേരളം യുണീക്ക് തണ്ടപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഏത് കേരളം അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ദിവസം എന്ന സി അച്യുതമേന റെക്കോർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് മറികടന്നത് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം വഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ഇടുന്നതിൽ ഇപ്പൊ എത്ര സ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്താണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ റെക്കോർഡ് ആണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തത് മറികടന്നത് ഓക്കെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വിധി ന്യായങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി ഏതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയാണ് കേട്ടോ നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സുഭാസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുഭാസ് എന്ന പൊണ്ണൂർ എന്താ ആ സുപ്രീം കോർട്ട് വിധി അനുവാദ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ സംസ്ഥാനത്ത് മേച്ച കളക്ടർ എ ഗീത മികച്ച കളക്ടറേറ്റ് വയനാട് വയനാട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ അത് സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടന സാക്ഷരത ജില്ല കൊല്ലം നിയമന യു ജി സി ചട്ടപ്രകാരമല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സുപ്രീം കോടതി പുറത്താക്കിയ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാ രാജശ്രീ എം എസ് ഏത് സർവകലാശാല കെ ടി യു കേരള ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവകലാശാല ഓക്കെ ഓക്കെ മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി കേരള ഹൈക്കോടതി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സഹകരണത്തോടെ വനിതാ പാർലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എവിടെ കോഴിക്കോട് നേരത്തെ കൊടുത്തത് ആര് കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ കുറച്ച് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ നീ ഇപ്പോഴും കുടുംബശ്രീ അല്ലടാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എവിടെ വീണ്ടെടുത്ത കുടുംബശ്രീ മീറ്റ് ചെയ്തത് ഞായറാഴ്ച ഉള്ള കമ്മീഷൻ കാണാനില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലുള്ള ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തിയെന്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ലാലം കോട്ടയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ രാജ്യത്തെ മികച്ച ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലുള്ള ദീൻദയാൽ ഉപാധ്യ പഞ്ചായത്ത് ശാക്തിയെന്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം എത്ര തവണ മൂന്നാം തവണ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന്റെ മെയിൽ മരണപ്പെട്ട മുൻ കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സി പി സുധാകര പ്രസാദ് പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ആയ വ്യക്തിയാണ് സി പി സുധാകര പ്രസാദ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ അതായത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ഏതാണ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഏതാ തവനൂർ എവിടാ മലപ്പുറം കേരളത്തെ സെൻട്രൽ ജയിലുകള് പൂജപ്പുര വിയൂര് കണ്ണൂര് തവനൂര് വിയൂര് കണ്ണൂര് തവനൂര് ഓക്കെ യുണീക് തണ്ടപ്പിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ഏതാ കേരളം ഓക്കെ ഇത്ര നമ്മളിപ്പോ കെമിസ്ട്രിയിലെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് പഠിച്ച് പകുതി എത്തിച്ചു അല്ലേ നമ്മളതിൽ മറ്റേ മെന്റലീവിന്റെ വരെ പറഞ്ഞു
എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് എസ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ മോസ്റ്റ്ലി തൻ്റെ ഏത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നമ്പർ നൽകിയത് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിളിലെ പീരീഡുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിളെ പീരീഡുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഏഴ് ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് ഏതാ എത്ര ആ ഒന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് മൂന്നാം പീരീഡിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിൽ എട്ട് എട്ട് മൂന്നാം പീരീഡിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ട് ഓക്കെ ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിളിൽ ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്ര പതിനെട്ട് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ൈൻ ആൽക്കലിയ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ പറ എന്താണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്താണ് മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് മനസ്സിലായ ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ രാസഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ആ ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കേട്ടോ ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് രാസഗുണങ്ങളിൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ എന്തിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കും രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കും മനസ്സിലായ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും സഞ്ചരിക്കാം മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് പീരീഡിക് നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാ മോസ്ലി ആരാണ് ഹെൻറി മോസ്ലി ഓക്കെ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മെന്റലീവ് മെന്റലീവ് ആണ് എന്നാൽ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് മോസ്ലി ഓക്കെ മോസ്ലി തന്റെ ഏത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൽകിയത് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിളിലെ പീരീഡിലെ എണ്ണം ഏഴ് ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് ഏത് ഒന്ന് മൂന്നാം പീരീഡിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട് ആധുനിക പീരീഡ് ടേബിളിലെ ആ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർക്കലൈൻ ആൽക്കലൈൻ എഴുത്ത് ലോഹങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ബാഹിതമ ശല്ലുകളുടെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ബാഹിതമ ശല്ലി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നത് രാസഗുണങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കും രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലക ങ്ങളിലെ ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മനസ്സിലായ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മനസ്സിലായ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഒരു മൂലകത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പിരീഡ് നമ്പറും തുല്യമാണ് മനസ്സിലായ ഒരു മൂലകത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പിരീഡ് നമ്പറും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ബാഹിതമ ശെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ മനസ്സിലായ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും ബാഹിതമ ശല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിക എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളുടെയും ബാഹിതമ ശല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിക എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും മനസ്സിലായ ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു മൂലകത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പിരീഡ് നമ്പരും എന്താണ് തുല്യമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പിരീഡിലുള്ള മൂലകത്തിന്റെ ശല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലായ അഞ്ചാമത്തെ പിരീഡിലുള്ള ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് അതിപ്പോൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ പിരീഡും ഷെല്ലുകളുടെ സോറി പിരീഡും ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും മനസ്സിലായ ഇനി നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പാണ് പറയുന്നത് എടാ ഒന്ന് പറ ഒന്ന് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഒന്ന് എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ രണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ രണ്ടെന്താണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ രണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ആ പതിമൂന്ന് ബോറോൺ
മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ രോഹങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ബോറോൺ കുടുംബം പതിനാല് കാർബൺ കുടുംബം പതിനഞ്ച് നേരത്തെ കുടുംബം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മുതൽ ബോറ നമ്പർ അല്ലേ ആ പതിമൂന്ന് ബോറ അല്ലേ നല്ല നമ്പറാണ് പതിമൂന്ന് ഓക്കെ പതിമൂന്ന് ബോറോ നമ്പർ ബോറോ നമ്പറിൽ ബോറോ കുടുംബം പതിമൂന്ന് ബോറോ കുടുംബം പതിനാല് ആ പതിനാല് കാർബൺ കുടുംബം ഓക്കെ പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ പതിനാറ് ഓക്സിജൻ പതിനേഴ് ഹാലജൻ ഓക്കെ പതിനെട്ട് അലസവാതകങ്ങൾ പഠിച്ച ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്പോൾ അതിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പ്രാതിനിധ്യ ആ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണെന്ന് പീരിയോഡിക് നിയമം പരിഷ്കരിച്ചത് ആരാ മോസ്ലി മോസ്ലി തൻ്റെ ഏത് പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൽകിയത് എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആധുനിക പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ പീരീഡുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഏഴ് ആധുനിക പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് ഏതാ ഒന്ന് മൂന്നാം പീരീഡുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എട്ട് ആധുനിക പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ ആകെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം എത്ര പതിനെട്ട് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ എടുത്ത് ലോകങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഭാഗിതമശില ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നത് രാസഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളിലെ ഭാഗിതമശലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് അവയുടെ അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒരു മൂലകത്തിലെ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും പിരീഡ് നമ്പരും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ മനസ്സിലായി എഴുതി നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഒന്ന് ആൽക്കലി ലോകങ്ങൾ രണ്ട് ആൽക്കലി എഴുത്ത് ലോകങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ ലോകങ്ങൾ പതിമൂന്ന് ബോറോൺ കുടുംബം പതിനാല് കാർബൺ കുടുംബം പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ കുടുംബം പതിനാറ് ഓക്സിജൻ കുടുംബം പതിനേഴ് ഹാലജനകൾ പതിനെട്ട് അത്സവാതകങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം പതിമൂന്ന് ബോറോൺ പതിനാല് കാർബൺ പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ പതിനാറ് ഓക്സിജൻ പതിനേഴ് ഹാലജനകൾ പതിനെട്ട് അത്സവാതകങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും അറിയപ്പെടുന്ന മൂലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അത് വായിച്ചു നോക്കും എന്താ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പതിമൂന്ന് വരെയടാ പതിനാല് വരെ പതിനഞ്ച് വരെയടാ പതിനേഴ് പതിനാറ് പതിനാറ് അലസവാദങ്ങളല്ലേ ഹൈദരല്ലേ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഇടാ പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് നോബിൾ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കൃഷ്ട വാല വാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാദകങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ അലസവാദകൾ ഏതൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹീലിയം പിന്നെ കുറെ ഇണ്ണുകൾ നിയോൺ ആർഗൺ ക്രെപ്റ്റോൺ സിനോൺ റെഡോൺ ഓക്കെ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രെപ്റ്റോൺ സെനോൺ റെഡോൺ ഓക്കെ സാധാരണയായി മറ്റുള്ള മൂലകങ്ങളുമായി സംയോജിക്കാത്തതിനാലാണ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് മടിയാണ് മാറിയിട്ട് സംഗ സംഗം സംയോജിക്കാനും താല്പര്യമില്ല മനസ്സിലായ അലസവാതകങ്ങളാണ് കേട്ടാ ഓക്കെ അലസവാതകങ്ങൾ ശരി മനസ്സിലായ സംഭവം മനസ്സിലായ അതായത് സാധാരണയായി മറ്റുള്ള മൂലകളുമായി സംയോജിക്കാത്തതിനാൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് അലസവാദകങ്ങൾ ഓക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ ഉത്കൃഷ്ട വാദകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് വളരെ കുറവുള്ള നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയടാ റെയർ എന്ന് പറയത്തില്ല റെയർ ഗ്യാസസ് എന്താണ് റെയർ ഗ്യാസസ് അപ്പൊ അലസവാദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ നോബിൾ ഗ്യാസ് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകം അലസവാദത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് ഇനർട്ട് ഇനർട്ട് കേട്ടാ അലസവാദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് അപൂർവാദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് റെയർ ഗ്യാസ് അപൂർവാദങ്ങളെ എന്താണ് റെയർ ഗ്യാസ് കാലാവസ്ഥ ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏതാണ് ആ കാലാവസ്ഥ ബലൂണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏതാണ് ഹീലിയം ഹീലിയം കാലാവസ്ഥ ബലൂണിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ
സാന്ദ്രത വളരെ കുറവായതിനാൽ കേട്ടോ ഹീലിയമാണ് കാലാവസ്ഥ ബലൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് സാന്ദ്രത വളരെ 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 കുറവാണ് ഓക്കെ കുറവായതിനാൽ ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏത് നിയൺ ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിറം വാതകം ഏതാണ് നിയൺ പറയടാ നിയൺ ഓക്കെ വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെന്റ് ബാഷ്പീകരിക്കുന്ന ബാഷ്പീകരിക്കാതിരിക്കാനായി വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെന്റുകൾ ബാഷ്പീകരിക്കാതിരിക്കാനായി അവയിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ഏത് ആർഗൺ ഏതാണ് ആർഗൺ വൈദ്യുത ബൾബിലെ ഫിലമെന്റ് ഏതാ ടങ്സ്റ്റൺ ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ പോയി ലോക്ക് വേനെടുക്കണം കേട്ടോ ടങ്സ്റ്റൺ വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെന്റ് ബാഷ്പീകരിക്കുന്നതിനായി അവയിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകമാണ് ആർഗൺ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏതാ റെഡോൺ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകമാണ് ഏത് റെഡോൺ ഏതാണ് റെഡോൺ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം ഉത്കൃഷ്ട വാതകം റെഡോൺ ഏതാണ് റെഡോൺ ഓക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം ഏതാണ് റെഡോൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അപ്പൊ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകൾ ഒന്ന് രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ കേട്ടോ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഈ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തെന്ന് പറയും ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ലോഹങ്ങളാണ് ഓക്കെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് ലോഹങ്ങളാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളും സംക്രമണ മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് ഉത്കൃഷ്ട വാത ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ കെപ്റ്റോൺ സെനോൺ റെഡോൺ ഓക്കെ സാധാരണയായി മറ്റുള്ള മൂലകങ്ങളുമായി സംയോജിക്കുക ഇവ സംയോജിക്കാത്തതിനാൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് അലസ വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും ഇനട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയും വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതിനാൽ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിയർ ഗ്യാസസ് അല്ലെങ്കിൽ അപൂർവ വാതകങ്ങൾ ഓക്കെ കാലാവസ്ഥ ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏതാണ് ഹീലിയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീലിയം കാലാവസ്ഥ ബലൂൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാന്ദ്രത വളരെ വളരെ കുറവായതിനാൽ ഓക്കെ അടുത്ത് ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് നിയോൺ ആണ് വൈദ്യുത ബൾബുകളിലെ ഫിലമെന്റ് ബാഷ്പീകരിക്കാനായി അവയിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വാതകം ഏത് ആർഗോൺ ഓക്കെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ട വാതകം ഏത് റെഡോൺ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാതകം ഏത് റെഡോൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ സംഘടന മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് ലോഹങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങളാണ് എന്റെ ഇടം കണ്ട് തുടിക്കുകയും ചെയ്യണം തുടങ്ങി വെള്ളം പരിവധിന്ന് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ലാന്തനോഴിയുള്ള ആക്ടിനോടും പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ മതിയാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ ക്രമാവർത്തന പ്രവണതല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറയുന്നു മോട്ടോ പോകുമ്പോൾ കൂടുന്നു കുറയുന്നു അങ്ങനെ കുറേ നേരം പാടം പഠിക്കാണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാം ഓക്കെ ലാന്തനോഴുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും ഇട പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആറാം പീരീഡ് മൂന്നെങ്കിലും പറ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ ആറാം പീരീഡ് പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ ആറാം പീരീഡിൽ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതിനറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ എന്താണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ അപ്പം ആറാം പിരീഡ് ആറാം പിരീഡിൽ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് ലാന്തനോയിഡുകൾ അതായത് ലന്താനം മുതൽ ആ ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആറാം പിരീഡിൽ ഏത് മുതൽ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ അറ്റോമിക് നമ്പറുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് എന്ത് ലാന്തനോയിഡുകൾ ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ
ലാന്തിനോയിഡുകൾ അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ഏത് പീരീഡില് ആറാം പീരീഡ് ആറാം പീരീഡ് ഏഴാം പീരീഡിൽ എൺപത്തൊമ്പത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ആക്ടിനിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെ ോയിഡുകളെയും ആക്ടിനോയിഡുകളെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് കേട്ടോ ഈ ലാന്തനോയിഡുകളെയും ആക്ടിനോയിഡുകളും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് റയർ എടുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയാവോ റയർ എടുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാന്തനോയിഡുകൾ അതായത് ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ അപ്പൊ റയർ എടുത്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ കേട്ട ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യം വരെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ എന്താണ് എല്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഓക്കെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം എന്താണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഓക്കെ ശരി ഇടാ നമ്മളിപ്പോ എസ് സി ആർ ടി ബേസിലുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടാ ശരി ഇത് എൽ ജി എസ് എൽ എൽ ഡി സി പോലത്തെ പരീക്ഷയൊക്കെ എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഒന്ന് പറയാം ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളും പീരിയോഡ് എത്ര ആറാമത്തെ പീരീഡില് അമ്പത്തേഴ് മുതൽ എഴുപത്തൊന്ന് വരെ ലാന്തനോയിഡുകൾ ലന്താനം മുതൽ ലുട്ടേഷ്യ വരെ ഏഴാം പേരിൽ എൺപത്തി എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെ ആക്ടിനോയിഡുകൾ ആക്ടിനിയം മുതൽ ലോറൻഷ്യം വരെ ലാന്തനോയിഡുകളെയും ആക്ടിനോയിഡുകൾ ചേർത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അന്തസംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഓക്കെ റയറസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്തനോയിഡുകൾ ലന്താനം മുതൽ ൃട്ടേഷ്യ വരെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ യുറേനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങളാണെല്ലാം മനുഷ്യനിർമ്മിത മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആധുനിക പീരിയോഡ് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്കൃഷ്ട വാദങ്ങളും സംക്രമണ മൂലകങ്ങളും പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലാന്തനോയിഡുകളും ആക്ടിനോയിഡുകളാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളത് പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ ക്രമാവർത്തന പ്രവണത നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ശരി മതിയായിക്ക